既然你最近如此乖巧，又救了大人的命，那奖赏你一下。求你好久了什么了吗？没什么。你不告诉我，我就自己看。嗯。大、啊、人，你干什么？他没有存在的必要了。大人，你以后不睡觉了吗？不睡了。卷的秘密了。回黑豹大人的话，我这几日都有认真的在参悟人卷，但是那个臭狐妖一直在监视我，终于让我逮到一个机会。你猜怎么着？说重点。我参悟秘密的时候被他抓住了，他把我抓起来审问了一天一夜，我晕倒了，他还拿那个辣椒水泼我，他逼我说出幕后指使人是谁。不过你放心，我绝对没有出卖你。少废话，人卷的秘密呢？人卷在此。这是人卷。没错，狐妖将人卷打造成一张寒冰床，很难携带，如今化成了水，刚好很合适带出来呢。你是在耍我吗？啊，等等，我说，人卷的秘密是说。要想杀死狐妖，就必须必须怎么样？必须之后的秘密都在这个桶里面了。真的，我没有骗你，我参悟了前面的秘密，后面就被狐妖化成水了。黑袍大人，我没必要搭上性命去骗你吧？更何况我们都要杀死狐妖，我们是一伙的。您别为难我了。你竟敢糊弄我，找死！狐妖大人，你来救我们啦！你错了，不是来救你们，是来救你。狐妖大人，我知道附近有一家烧鸡特别好吃，不然我现在就带您去吃吧。既然你什么都已经知道了，看来今日只有一战。狐妖大人当然知道烧鸡好吃，青春大人你别再说了。自不量力，杀你有何难？青春大人别白白送死！难道我要眼睁睁的看着他将你带走吗？狐妖大人。现在人卷已毁，已经没有任何办法可以封印您了，您就不能饶青川大人一命吗？你很在意的。我在意的是不想看到你杀人。小黄，不要求他，就算他放过我，我也不会放过他。够了！你们就不能放下仇恨吗？你杀我，我杀你，这样杀来杀去，天下真的会太平吗？既然你不希望看到我杀人，那便不杀
，跟我走。从今以后，我便不再是你们的君少，这王位谁当都可。君少，万万不可呀！国不可一日无主啊！是啊，是啊，是啊君少，三思啊，三思啊！世人真可怜。好吧，小侍女，使不得呀，使不得呀，君上。那你下来了，下来了。那我，那我还是小侍女吗？是。是王位，你不要了。你不是让我放下，有你就行。恭送君上。你笑什么？你要干什么？这是君上传给我的。杨来，给我。所以，你根本没有吃过人。当然，我可不会滥杀无辜，这是震慑恶人的手段罢了。你是不是觉得，天下苍生的苦难，都是我造成的？难道不是吗？我哪有那么大的本事？可你是天下权力最大的人啊！我可以杀掉所有的贪官污吏，却杀不了人的贪欲。下一个，又怎会不变为污吏呢？我不相信，一定有人不是这样的，一定可以改变。如果可以改变就好了。我记得你曾说过，你当君上是为了一个人。我不做君上，也是为了你。可是，如果天下灾祸不是因为你而起，那为什么所有人都想杀掉你呢？世间兴衰哪有对错？想杀我之人，又怎会不知？你只看到眼前恶瓢，却看不到尸横遍野。我活过千年，看遍兴衰，无非快慢，却无法改变分毫。可他们又没有千年寿，他们自然会在意天下兴衰。千年之后。我知道我改变不了什么，也许我活着的意义，就是和你一起的某个瞬间。你大人说笑了，你我无法改变的命运，可不可以放下？